കഥാമൃതദാസൻ പ്രിയാച്ചൻ മാർസലിം മോറിസ് എന്ന ദേവിദാസന്റെ ചരിത്രം ഒരു ചെറിയ സംക്ഷിപ്ത വിവരണം ഞാൻ ബയോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ ചിന്ത കാതോലിക് സഭയിൽ വളരെയധികം കാലഘട്ടം ദീപിച്ച നമുക്കൊക്കെ വളരെ അടുത്ത ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ നിന്ന് ദൈവത്തെ സെവിപ്പാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ഒരു ഫാദർ ഡാമിയൻ ആയിട്ടോ ഒരു ഫ്ലോറൻസ് നേക്കിനെ പോലെയൊക്കെ ആയിത്തീരണമെന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് താല്പര്യപ്പെട്ട ഈ കർത്താവിൻ്റെ ദിശ മറ്റൊരു സഭയുടെ ഒരു അഭിരാജ്യ ഘടകമായി മാറുകയും കർത്താവ് തന്നെ ആക്കിയ സ്ഥാനത്ത് വിശ്വസ്തതയോടെ നിന്നപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിൽ ദൈവം അദ്ദേഹത്തെ ഉയർത്തി അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചു ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവം കൊടുത്ത മറ്റൊരു ദൈവദർശനം അനുസരിച്ച് അപ്പോ സ്തോരി ഉപദേശങ്ങളുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോഴും അപ്പ സ്തോത്രം അദ്ദേഹത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് പുകഴ്ചയങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു താനും തന്റെ വൈഫും ഇപ്പോൾ ഡാളസിൽ പാർക്കുന്നു ഈ പട്ടണ ഈ രാജ്യത്ത് വന്ന് ഡോക്ടർ ഓഫ് മിനിസ്ട്രിയിലൊക്കെ അദ്ദേഹം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ധാരാളം വർഷങ്ങൾ തൻ കർത്താവിന്റെ വചനം പഠിക്കുകയും അടുത്തെ ആ പള്ളിയുടെ ചട്ടക്കൂട്ടുകൾക്കുള്ളിലൊതങ്ങി അധികാരികൾക്ക് വിധേയനായി ജീവിച്ച് പല രാജ്യങ്ങൾ ഇന്റർനാഷണൽ ആയി പോകുവാൻ ദൈവ അവസരം നൽകി ഇപ്പോൾ ക്രൂശിന്റെ ആ വലിയ സാക്ഷ്യം വഹിപ്പാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസനെ ദൈവം നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് അയച്ചു ദൈവത്തിന്റെ ദാസനെ ഹാർദ്ദമായി ക്ഷണിക്കുന്നു അടുത്ത മുപ്പത് മുപ്പത്തേഴ് നാൽപ്പത് മിനിറ്റുകൾ അച്ഛനെ സംസാരിക്കാം മാർസൽ ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഈ ഓൺലൈനിൽ എന്നെ ശ്രവിക്കാനിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം എൻ്റെ ശബ്ദം നിങ്ങൾക്ക് മതിയോ കുറച്ചുകൂടെ ഉയർത്തി പറയണോ ഓക്കെ ഗുഡ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു എനിക്ക് പാസ്റ്ററിനെയും സാമുവൽ ജോർജ് സാമുവലിനെയും മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുക കാരണം നമുക്ക് സൂം മീറ്റിങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ആഗ്രഹമാണല്ലോ നമുക്ക് ബെഡിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജനം കേൾക്കാം ഓ ഒരു സഹോദരി ജെസ്സി ജോർജ് കിടക്കുകയാണോ സ്തോത്രം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ യാ ഓ ഇരിക്കുകയാണോ അയ്യാ ഒരു സെക്രിയ ഹൃദയാസം വേറെ മാസ സെക്രിയ കാണാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സാമുവൽ അങ്ങനെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വേറെ നമുക്ക് കണ്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് സംസാരിക്കാനാണെങ്കിൽ സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രചോദനമാകും ഉത്തേജനമാകും ദേവനാമത്തിന് മഹത്വം പിന്നെ അറിയാം ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ച് വീട്ടിൽ വരുന്നവരൊക്കെ വചന പ്രാർത്ഥനയിൽ കയറണ കയറുന്നുണ്ട് ആഗ്രഹം കൊണ്ട് കയറി അത് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ജോലികൾ പലതും ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടത് കേൾക്കാനും അതിലും പങ്കെടുക്കാനും ഒക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഫൈൻ പിന്നെ ദൈവം ആകുന്നവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് പിന്നെ ഒന്ന് എന്തില് സൂമില് പിന്നെ വീഡിയോയിൽ വന്നാൽ സന്തോഷമായിരിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ കറക്ഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ പാസ് എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതില് ഒന്നാമത് എന്റെ പേര് എല്ലാവരും തെറ്റിക്കുന്നതാ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പോലും തെറ്റിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്റെ പേര് മാർസലിൻ ജെ മൊറൈസ് എന്നാണ് മോറിസ് അല്ല മൊറൈസ് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പല ഈ പേര് തന്നെ പല നിലയിലും ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മാർസലിൻ ജെ മൊറൈസ് ഞാൻ ഇത് അത് കറക്റ്റ് എന്റെ എന്റെ ആ പേര് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് എന്റെ ഫേസ് എന്റെ വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാമായിരിക്കും എന്റെ കറക്ഷൻ ഞാൻ ഇത് കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം കൂടിയുണ്ട് എനിക്ക് ഇവരെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട് ഫാമിലി ലൈഫിനെ കുറിച്ച് കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ ഭദ്രതയ്ക്കും അതിന്റെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അതിനുള്ള അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ടുള്ള ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ സ്പെല്ലിംഗ് ഇട്ടാല് എന്റെ ആ ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നിട്ട് മാർസലിൻ ജെ മൊറൈസ് ലേറ്റസ്റ്റ് എന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ ഈ സീരീസ് ആയിട്ടുള്ള ആ പിന്നെ പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഓരോ ക്ലാസ്സുകള് കൗൺസിലിംഗ് ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്തനിങ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് നിങ്ങൾക്കത് നിങ്ങളത് കാണുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അത് മറ്റുള്ളവർക്കും അത് ഷെയർ ചെയ്യുക അത് അനുഗ്രഹമായിരിക്കും പിന്നെ വേറെ ഒരു കറക്ഷൻ ചെറിയ കറക്ഷൻ
പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആശ്രമത്തിൽ പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് തിരുവനന്തപുരമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല അവിടെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നീടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചാല് ആളുകളെ പരിചയം ചോദിച്ചാൽ എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല അത് അത്രയും ഉള്ളൂ നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഇന്നത്തെ വചനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം വചനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ കാര്യം ദേവാസ് പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ കത്തോലിക്ക സഭയിലായിരുന്നു ശുശ്രൂഷയിലായിരുന്നു ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ സാക്ഷ്യം യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിലും ഇവിടെ അധികമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇന്നത്തെ വചനവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തില് ആരെ കുറിച്ച് ചുരുക്കമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞോളട്ടെ ഇപ്പൊ എന്റെ പേര് ഈ പറഞ്ഞത് പോലെ മാർസലിൻ ജെ മൊറൈസ് ആ ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നൊക്കെ പുല്ലുവിള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം അത് കോവളം വിഴിഞ്ഞം കോവളം ആ ആ കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന കുഞ്ഞുനാളിലെ അച്ഛനാകാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി അച്ഛനാകാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായത് വിശുദ്ധനാകാൻ വേണ്ടി വിശുദ്ധന്മാർക്ക് അച്ഛനാകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന ചിന്തയായിരുന്നു കുഞ്ഞുനാളില് അത് അച്ഛൻ അതുകൊണ്ട് അച്ഛനാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ആശ്രമത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സ് വരെ ആശ്രമത്തിൽ ജീവിച്ച പഠിച്ചു പത്ത് വർഷം അതിനെ തുടർന്ന് പുരോഗതിനായി പിന്നെയുള്ള ഒരു പതിനെട്ട് വർഷം പൗരോഗത്യ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു ആ ശുശ്രൂഷയ്ക്കിടെ പല ഇതും വീണ്ടും പഠിക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ദൈവം എനിക്ക് ഒരുക്കി തന്നു അങ്ങനെ പഠിച്ചതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പല ഒന്ന് രണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷന്റെ തലപ്പത്തെത്തുവാൻ മീഡിയയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പിന്നെ തലപ്പത്തെത്തുവാനും അങ്ങനെ ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച സഞ്ചരിക്കുവാനും ഒക്കെയുള്ള അവസരങ്ങൾ എനിക്ക് ലഭിച്ചു ഞാൻ അനീഷിനെ കാണുന്നുണ്ട് അനീഷിന്റെ ഓക്കെ പ്രൈസ് ബാക്കി പലരും എന്നെ അറിയുന്ന പലരും ഉണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കും അനീഷിന്റെ കുറെ കാലമായി കണ്ടിട്ട് അതുകൊണ്ട് കണ്ടപ്പോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാന് പല രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുവാനൊക്കെ ഇടയായി അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എനിക്ക് അവിടെ ഒരു പ്രയാസവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിരുന്ന ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കത്തോലിക്ക സഭയിൽ വളരെ വിശ്വസ്തനായി കത്തോലിക്ക സഭയിൽ പിന്നെ റോമിലും മാർപ്പോപ്പയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോഴും ബംഗ്ലാദേശിൽ അദ്ദേഹം പോയപ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രോഗ്രാംസ് കവർ ചെയ്യാനും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഓൾ ഇന്ത്യ സോറി വെറ്റിക്കൻ റെഡിക്ക് വേണ്ടി തത്സമയ പ്രക്ഷേപണം നടത്തുവാനും ഒക്കെ എന്നെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ദൈവം അനുവദിക്കാതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവം ഉപയോഗിച്ചത് ചിലപ്പോ ആളുകൾ ചോദിക്കാം അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാം നടന്നതെല്ലാം ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണ് എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാ നമ്മളുടെ നമ്മളെ ദൈവം ഇങ്ങനെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് വരികയല്ലേ ഓരോ നിലകളിലല്ലേ ദൈവം നമ്മളെ ഒരുക്കി ഇവിടെ കുറെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടാ എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ദൈവം അനുവദിച്ച് അതൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു കത്തോലിക്ക സഭയിൽ കാരണം എനിക്ക് ബഹുമതിയും അതുപോലെ അംഗീകാരവും അതുപോലെയുള്ള ത്രില്ലിങ് എക്സ്പീരിയൻസും കളർഫുൾ ലൈഫും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ആളുകളും മറ്റു പല സംസ്കാരങ്ങളും വലിയ വലിയ ഉന്നതന്മാരായ ആളുകളുമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലും ഒക്കെ നമുക്കൊരു ത്രില്ലിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നോട് ഇടപെട്ടിട്ട് കത്താവിന്റെ വചനവും എടുത്ത് തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് കത്താവിന്റെ സാക്ഷിയായി തെരുവിൽ നിൽക്കാൻ അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമൊന്നും അല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു സംഭവം അപ്പൊ ഞാൻ മദർ തെരേസയുമായിട്ടുള്ള എന്റെ ബന്ധം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ കോൺടാക്ട്സും അവരുമായി അവരുടെ സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ജാപ്ലിൻ ആയിട്ടതും മകറിന്റെ പലവട്ടം ഞാൻ പിന്നെ അവരുടെ കോൺവെന്റിൽ വരുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതും പിന്നെ മദർ തെരേസയ്ക്ക് നൊബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ ആ നാളുകളിൽ അവരെ മൂന്ന് ദിവസം അവരോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തും അവരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തും ഒക്കെ ഉള്ള അനുഭവങ്ങളിൽ വെച്ച് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് അന്ന് തീ പിന്നെ എന്റെ ചിന്തയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ദൈവവിളി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലായിട്ടുള്ളതെന്നല്ല കാരണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ വൊക്കേഷൻ പ്രൊമോട്ടർ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സന്യാസ സമൂഹത്തിൽ ഞാൻ കർമലീത്ത ഒന്നാം നിഷ്പാദിക കർമലീത്ത ഒന്നാം സഭയിൽ അംഗമായിരുന്നു കത്തോലിക്ക സഭയിൽ
സുനായിഡിൽ പോയി അച്ഛനായി പിന്നെ ഒരു പക്ഷെ മെത്രാനാകും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കർദ്ദിനാളാകും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പോപ്പ് വരെ എത്തും അവർ കന്യാസ്ത്രീ ആകാൻ ഒരു പെൺകുട്ടി അവൾ ആഗ്രഹിച്ചു അവൾ മഠത്തിൽ ചേർന്നു അവൾ കുറെ കാലത്തെ പരിശീലനം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൾ മാക്സിമം ഒരു മദറായി മദർ സുപ്രീറായി അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി തീർന്നു അപ്പൊ അവരുടെ വൊക്കേഷൻ അതാ എന്നുള്ളതാ പക്ഷെ മദറിന്റെ മദർ തെരേസയുടെ ജീവിതം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അത് മദറിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് അവരോട് ഷെയർ ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നത് വെച്ചും ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഞാൻ വിചാരിച്ചതുപോലെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അല്ലല്ലോ ദൈവം ഒരിക്കലായിട്ടല്ല ഒരാളെ വിളിക്കുന്നത് ദൈവം കാലാകാലങ്ങളിലായി തന്റെ മക്കളെ വിളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിന് കാതു കൂർപ്പിച്ച് ദൈവഗീതം ചെയ്യുവാൻ നാം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെയും ദൈവവിളി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അന്ന് ഞാൻ എന്റെ ഡെഡിക്കേഷന് റീഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തു എന്റെ ഡെഡിക്കേഷൻ ഒരു പുനർ സമർപ്പണം ചെയ്തു അതായത് ഞാൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു കർത്താവേ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം മാത്രം എനിക്ക് നിറവേറ്റണം എങ്ങോട്ട് അയച്ചാലും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ തയ്യാർ എന്ത് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാലും ഞാൻ അത് ചെയ്തു കൊള്ളാം അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം മാത്രം നിറവേറ്റണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥി രാവും പകലും എന്റെ സുഹൃദജപം സുഹൃദജപം എന്ന് പറഞ്ഞ് കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ഒരു രീതിയുണ്ട് പിന്നെ ആ ആ രീതിയിൽ ഞാൻ സുഹൃദജപം ചൊല്ലുന്ന പോലെ ഇത് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ ദൈവനോട് ഇടപെടുന്നു പക്ഷെ വചനത്തിലൂടെ അതെനിക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ദൈവം ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന മത്തായിട് സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലൂടെയാണ് എന്നോട് കർത്താവേ കർത്താവ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഏവനും അല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനത്രേ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക കാരണം ഞാൻ ആശ്രമത്തില് എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് കർത്താവ് എന്ന് വിളിയാ ആശ്രമ ഇത് ഞാൻ ആയിരുന്ന സന്യാസ സമൂഹമാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് സെമി കണ്ടംപ്ലേറ്റീവ് റിലീജിയസ് ഓർഡർ ആണ് ദൈവോചനം ധ്യാനിക്കുക രാവും പകലും ദൈവോചനം ധ്യാനിക്കുക നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സന്യാസ സമൂഹമായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ പിന്നെ ധ്യാനപ്പെട്ടക്കാരായിരുന്നു പ്രീച്ചേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ നിരന്തരം കർത്താവേ കർത്താവ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു സന്യാസ സമൂഹത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന എന്നോ എന്നോട് കർത്താവ് പറയുക എന്നോട് കർത്താവേ കർത്താവ് എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നീ അവിടെ ഇരിക്കേ ഉള്ളൂ സ്വർഗസ്ഥരായി എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവൻ മാത്രമേ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ എന്നാലും അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കർത്താവ് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വചനത്തിലൂടെ ആ വചനത്തിലൂടെ എന്നോട് ഇടപെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതെനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെയും എന്നെ തന്നെ ഈ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് നീതീകരിച്ചുകൊണ്ട് കഥാവിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഥാവ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എത്ര നാളായി നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നീ എന്നെ പത്രോസിനെ ഫിലിപ്പ് കൊർണലിയസിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് അയച്ചതുപോലെ ദർശനം നൽകി കൊർണലിയത്തിന് കൊർണലിയസിന് ദർശനം നൽകി കഥാ പിന്നെ പിന്നെ പത്രോസിന് ദർശനം നൽകി എന്നെ ആളെ അയച്ച പത്രോസിനെ കൊർണലിയസിന്റെ ഭവനത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കായിരുന്നില്ലേ അത് എന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അത് വേറെ നയിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ പത്രോസ് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പിന്നെ ഏഷ്യ മൈനറില് ആസിയ മൈനർ അതേപോലെ പ്രസംഗി സുശേഷം അറിയിക്കാനായിട്ട് മിഷണറി യാത്രയ്ക്കായി ഒരുങ്ങുമ്പോ കർത്താവ് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് തടഞ്ഞു എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് സ്വപ്നത്തിലൂടെ മാസിഡോനിയക്കാരനെ മക്കദോനിയക്കാരനായ ഒരു ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഏഷ്യ മൈനറിലേക്ക് അങ്ങനെ യൂറോപ്പിലെ സഭ സ്ഥാപിതമാകുന്ന ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു കർത്താവ് അതുപോലെ ഫിലിപ്പോസ് എത്ര ശക്തമായ ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു സബരയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഭൂതങ്ങൾ പുറത്താകുന്നു രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുന്നു അനേകരെ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു സ്നാനപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ വലിയ സന്തോഷം ആ പട്ടണത്തിലുണ്ടായി അപ്പൊ അതിന്റെ അതിന്റെ മൂർധന്യത്തിലായിരിക്കുമ്പോ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു നിന്റെ ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ തൽക്കാലം നിർത്ത് ആരുമില്ലാത്ത വിജയന സ്ഥലത്ത് പോയി നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ വിജയന സ്ഥലത്ത് പോയി നിൽക്കുന്നു ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് ആരാധി ആരാധന കഴിഞ്ഞ് എത്യോപ്യയിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ഷണ്ണനെ സ്നാനപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം കഥാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി എന്ന് നാം വായിക്കും ഞാൻ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കുക അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ കർത്താവ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിന്റെ വചനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ലേ രാവും പകലും എന്നെ എങ്ങോട്ട് തയ്ച്ചാലും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകാം എന്റെ ഞാൻ ആവശ
അവർ എന്നോട് വിവരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനോട് ഇടപെട്ടു ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു പപ്രോസിനെയും പൗരോസിനെയും ഫിലിപ്പോസിനെയും മാത്രമല്ല ഇന്നും എന്റെ നിഷിഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അത് ചെയ്യുന്ന എന്റെ മക്കളെ ഞാൻ കൈക്ക് പിടിച്ച് വഴി നടത്തുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ നിനക്ക് സാക്ഷ്യമായി തന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്ക് നീ എന്റെ വാചനവും എടുത്ത് എന്റെ സാക്ഷിയായി തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങും ഇതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി അത് ഞാൻ എളുപ്പം പറഞ്ഞു ഇറങ്ങി എന്താ അത്ര എളുപ്പമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അതൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ വിവരിക്കാൻ സമയമല്ലല്ലോ ഞാൻ വിവരിക്കുന്നില്ല ഏതാല്ല ഇറങ്ങിയ ഇറങ്ങിയ എന്നോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പിന്നെ ഇടപെടുക പിന്നെ ഇടപെടുന്നതെല്ലാം നേരിട്ടും പ്രവാചകന്മാരിലൂടെയും നമ്മുടെ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ എൻ്റെ കോസ്റ്റിൽ നാം അനുഭവിക്കുന്ന കൃപാപര ശുശ്രൂഷകളുടെ നിറവിലായിരുന്നു പിന്നെ അത് അനേകരിലൂടെ ദൈവം എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്നോട് നേരിട്ട് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നു എനിക്ക് ദർശനങ്ങൾ എന്നോട് ദർശനം എനിക്ക് ദർശനങ്ങൾ നൽകി എന്നെ പിന്നെ എന്നോട് നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം പിന്നെ ഹൃദയത്തിൽ കേൾപ്പിച്ച അതുപോലെ അതൊക്കെ എനിക്ക് പിന്നെ കടിച്ചു തരുന്നു അങ്ങനെ കഥാവിന്റെ ഇടപെടൽ ധാരാളമായിട്ടിങ്ങനെ ഇടപെട്ടു നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ പലരും എന്നോട് പിന്നെ ദൈവദൂത് പറയിച്ചു പൗരോസിനെ പോലെ വിളിച്ചിറക്കിയിരിക്കുക മോശയെ പോലെ വിളിച്ചിറക്കിയിരിക്കുക എന്നൊക്കെ എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അതൊന്നും അതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ സംഭവിച്ച് ഏറ്റെടുത്തു എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനോട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു യോഗൻ നാൻ സ്നാപകനെ പോലെ കഥാവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവ് ഒരു വഴിയൊരുക്കുവാൻ വന്ന യോഗൻ നാൻ സ്നാപകനെ പോലെ കഥാവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് വഴിയൊരുക്കുവാൻ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെടണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്തോത്രം അങ്ങനെ ഞാൻ തെരുവില ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചു മോചന യാത്ര എന്നും മറ്റും ഒക്കെ പറഞ്ഞ ഞാൻ കേരളത്തിലെ ഒരറ്റത്ത് മറ്റേറ്റത്ത് ഓളിങ്ങനെ പലയിടത്തും ശുശ്രൂഷയുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തെരുവ് ശുശ്രൂഷ ടീമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് ഞാൻ ശുശ്രൂഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ അതിനോടൊപ്പം മറ്റു പലതും ഉണ്ട് കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗങ്ങളുണ്ട് ഇതുവരെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളിലും ഇവിടെ വെട്ട് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ ദൈവം ഈ ബെറ്റുക്കോസ് അനുഭവത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം അവിടെ പിന്നെ ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു വർണ്ണിക്കാനുണ്ട് ധാരാളം ഉണ്ട് ആ അനുഭവങ്ങളൊന്നും വർണ്ണിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ സമയമെടുക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ ഇന്നത്തെ വാചനം ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം എന്താ സാഹചര്യം എന്ന് നമുക്കറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി നമ്മൾ ആരും ഇതുവരെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് മുമ്പ് വരവിനോട് ചേർന്ന വരവിന് മുമ്പ് പിന്നെ രോഗങ്ങളും പകർച്ചവ്യാധികളും അല്പം ഒരു യുദ്ധങ്ങളും യുദ്ധശ്രുതികളും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉപഭൂകമ്പങ്ങളും എല്ലാം കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പകർച്ചവ്യാധികൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യം അതൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചു വിടും പ്രസംഗിച്ചു വിടും അല്ലെങ്കിൽ അത്ര കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വണ്ണം ആരും ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ കണ്ടെത്ത അനുഭവിക്കാത്ത വണ്ണം പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നു അപ്പൊ ദേവദാസന്മാർ കഥാവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ അതുകൂടാതെ മറ്റ് സംഭവ വികാസങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടാണെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായിട്ടാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ടെററിസ്റ്റ് പിന്നെ ഭീകരവാദികളുടെ ആക്രമണത്തിലൂടെ ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പല നിലകളിലും നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നിന്ന് നിന്നാൽ കഥാവ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഥാവിന്റെ കാലച്ച് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി കഥാവിന്റെ കഥാവ് ഇങ്ങെത്തി എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അത് ആഴമായി കാര്യമായി സീരിയസ് ആയിട്ട് നാം എടുത്താൽ നമുക്ക് ഓർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ബോധ്യമാകുന്ന കാര്യം പക്ഷെ ബോധ്യമായിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല കൊറോണ വന്നിട്ട് കുറെ പേര് മരിക്കുന്നു അവര് നമ്മളെക്കാൾ പാവികളായത് കൊണ്ടല്ല അവർ മരിക്കുന്നത് കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞു ഷീലോഖല പിന്നെ അവിടെ ഗോപുരം വീണ കുറെ പേര് മരിച്ചു അവർ നിങ്ങളെക്കാൾ പാവികളായിരുന്നത് കൊണ്ടല്ല അവര് പിന്നെ പീലാത്തോസ് കുറെ പേര് പിന്നെ യഹൂദന്മാരുടെ രക്തം യാഗത്തില് അവരുടെ രക്തം പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ കലർത്തി അവർ നിങ്ങളെക്കാൾ പാവികളായിരുന്നു കൊണ്ടല്ല മാന അല്ലല്ല മാന സാന്ദരപ്പെടാഞ്ഞാൽ
ദേവാസം പ്രാർത്ഥനയിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി മരിക്കുന്നത് ഭാഗ്യം അവർ ഭാഗ്യം ചെയ്തവർ അവർ മരിച്ചു അവർക്ക് ഇനി ഈ ലോകത്തിലെ വേദനകളും ആരെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങളും ഒന്നും അനുഭവിക്കേണ്ട ഭാഗ്യം കഥാവിനോട് അവർക്ക് വിശ്രമിക്കാം പക്ഷെ നമ്മള് നമുക്ക് ദൈവം ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അത് ആർക്കു വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ എന്തിന് കർത്താവിന്റെ വരവിന് മുമ്പ് കുറെ എണ്ണം തികയാനുണ്ട് അവർ തികയ്ക്കാനായിട്ട് ഭൂമിയിൽ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെയും എന്നെയുമാണ് അതിനു വേണ്ടി അവരെ ഒരുക്കാൻ യോഗനാനുസ്ലാപകന് മാത്രമല്ല അന്ന് യോഗനാനുസ്ലാപകന് കർത്താവിന്റെ വരവിനായിട്ട് ഒരുക്കി കർത്താവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പൂലം ഭൂമിയിൽ അവതാരത്തിന്റെ മുമ്പായിട്ട് ഒരുക്കാനായിട്ട് ഒരുക്കി എന്നാൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും വിളിച്ചത് യോഗനാനുസ്ലാപകനെ പോലെ കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് ഒരു പറ്റം ജനത്തെ ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിന്നുക കുടിക്കുക മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പണം സമ്പാദിച്ച് വെക്കുക പിന്നെ അങ്ങനെ പോകാനാണോ അതിനു വേണ്ടിയാണോ നമുക്ക് ആയുസ് നീട്ടി തന്ന തന്നിരിക്കുന്നേ അല്ല ഒരാത്മാവരെയെങ്കിലും കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ നമുക്ക് ഈ നീട്ടി കിട്ടിയ ഈ ദിവസം ഈ നാളുകൾ ഒരാത്മാവിനെ കഴിയുമോ വരട്ടെ ആ ആത്മാക്കളുടെ കാര്യം വരട്ടെ നിങ്ങൾ പോകൂ എന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പം മുപ്പത്തി ആ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേരുണ്ട് ഞാൻ എന്നെ ഉൾപ്പെടെ ചോദിക്കാം കൃപയാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ പോകും ദേവാസന്മാരും പറയും ഞങ്ങൾ പോകും നിങ്ങൾ ദൈവമക്കളും പലരും പറയും ഞങ്ങൾ പോകും എന്നാൽ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി പക്ഷെ നമ്മുടെ ആര് കൈവക്കണ്ട ആരുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കേണ്ട പക്ഷെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളില് ഞാൻ പോകുമോ കർത്താവ് നീ ഇപ്പ വന്നാൽ നീ ഇപ്പ കാഹളം ധരിച്ചാൽ ഞാൻ നിന്നു നിന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റും ഇല്ല എങ്കിൽ ഇതാണ് സമയം നിരപ്പ് പ്രാപിക്കേണ്ട സമയം നിരപ്പ് പ്രാപിക്കാനുള്ള അവസരം ആദ്യം നമ്മൾ ഒരുങ്ങണം നമ്മളെ നിരപ്പ് പ്രാപിക്കണം നമ്മൾ ഒരുങ്ങണം ഒരുങ്ങിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരെയും ഒരുക്കാൻ നമ്മൾ പ്ലെയിൻലി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ പിന്നെ പറയുമല്ലോ പിന്നെ ഈ വായുവിന്റെ സമ്മർദ്ദ വിധി ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഓക്സിജൻ മാക്സ് പിന്നെ വീഴും ആദ്യം നിങ്ങളെ ഓക്സിജൻ മാക്സ് വെച്ചിട്ട് അടുത്തുള്ളവന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്സിജൻ ഈ പിന്നെ ഇത് ഈ മാസ്ക് കടുപ്പിക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം കാരണം നിങ്ങള് ശ്വാസം പൊട്ടി വരിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നിങ്ങള് അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ആദ്യം ഒരു നമ്മൾ തയ്യാറാക നമ്മൾ ഒരുക്കമുള്ളവരാണോ എന്നറിയണം കർത്താവ് വരുമ്പോ നമ്മൾ പോകുവോ നമ്മൾ പോകുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് പോരാ അടുത്തുള്ളവരെയും അടുത്തുള്ളവരെയും നമ്മളെ കൂട്ടി അവരെയും കൂടെ കൂട്ടി കർത്താവിനോടൊപ്പം പോകാൻ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആക്കി വെച്ചത് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവം ദിവസം നീട്ടി തന്നിരിക്കുന്നത് ആയുസ് നീട്ടി തന്നിരിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ വരവെടുത്തു വരവെടുത്തു എന്ന് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഒരുങ്ങിയോ മറ്റുള്ളവർ ഒരുക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ചോദ്യം നമ്മളോട് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് നമ്മ എന്നെ വിളിച്ച് കത്തോലിക്ക സഭയെ നമ്മൾ വിളിച്ചിറക്കിയത് അതിനു വേണ്ടിയാ അതുകൊണ്ട് ആ ഭാ ഭാരം എനിക്കുണ്ട് എന്നാൽ ആകുന്ന നിലയിലൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് പോരാ അത് പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ കർത്താവിനോട് നിലവിളിക്കുക അല്ലാതെ കർത്താവെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നിനക്ക് വേണ്ടി നിനക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ആയിട്ടില്ല നിനക്ക് വേണ്ടി എന്തും ആകാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ കർത്താവെ എന്നെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും അയച്ചോ എന്നെ കൊണ്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു ഞാൻ തയ്യാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിരന്തരം നിരന്തരം ഞാൻ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം അങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ യോഗനാനുസരാമ വരുന്നു കർത്താവിന്റെ വരവ് വഴിയൊരുക്കാൻ വരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഒരുങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഒരുങ്ങേണ്ടത് എങ്ങനെയാ നമ്മളെ ഒരുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാ മറ്റുള്ളവരെ ഒരുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ യോഗനാൻ സ്നാപകൻ വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ദൈവം മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തു യഹൂദന്മാർക്ക് പക്ഷെ നാനൂറ് വർഷം അതിനു വേണ്ടി പിന്നെ നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കർത്താവ് ജനിക്കുന്നതിന് നാനൂറ് വർഷം മുമ്പ് മലാക്കി പ്രവാചകൻ അവസാനത്തെ പ്രവാചകൻ വഴി നിയമത്തില് അവസാനത്തെ പ്രവാചകനിലൂടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ വാക്യ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന് ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം
ഞാൻ എന്റെ ദുഗുതനെ അയക്കുന്നു ആരാ ദൂതൻ പറഞ്ഞിട്ട് പാണെന്നത് നീ നീ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന കർത്താവും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിയമദുഗുതനുമായവൻ വേഗത്തിൽ തന്റെ ബന്ധനത്തിലേക്ക് വരും എന്നിട്ട് അതിന്റെ നാലാം അധ്യായം അതിന്റെ അവസാന അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്യത്തിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പുള്ള വാക്യം നാളെ നോക്കാം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അഞ്ചും ആറും വാക്യങ്ങളെ ആറ് വാക്യങ്ങളെ ഉള്ളൂ അതിൽ അതിൽ പറയുന്നു യഹോബയുടെ മഹത്വമേറിയതും ഭയങ്കരവുമായി നാൾ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏലിയ പ്രവാചകനെ അയക്കും ഞാൻ വരുന്നു ഞാൻ വന്ന എന്താണ് പ്രധാന വാക്യം ഞാൻ വന്ന ഭൂമിയെ സംഹാര ശപഥം കൊണ്ട് ദണ്ഡിപ്പിക്കേണ്ടതിന് അവൻ അവൻ വരുന്ന ആ ദൂതൻ ആ ജനിക്കാനിരിക്കുന്നവൻ കർത്താവിന്റെ വരുന്ന വഴിയൊരുക്കാനിരിക്കുന്നവൻ അവൻ അപ്പന്മാരുടെ ഹൃദയം മക്കളോടും എങ്ങനെയാണ് നിര നിരക്കിപ്പ പ്രാപിക്കേണ്ടത് നിരക്കേണ്ടത് ഇവിടെ 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 ദൈവം വചനം കൊടുത്തിരിക്കുക നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജനങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് വചനം കൊടുത്തിരിക്കുക അവൻ അപ്പന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങള് മക്കളോടും അപ്പന്മാരുടെ ഹൃദയം മക്കളോടും മക്കളുടെ ഹൃദയം അപ്പന്മാരോടും നിരപ്പിക്കും അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ആ കർത്താവിന്റെ വരവിനായി വഴിയൊരുക്കാൻ കർത്താവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വരവിനും ഭൂമിയിലെ അവതാരത്തിനും മുമ്പ് ജനങ്ങളെ ഒരുക്കാനായിട്ട് വരുന്നവൻ എങ്ങനെ ഒരുക്കുമെന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ മക്കളുമായിട്ട് നിരപ്പിക്കും മക്കളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അപ്പന്മാരുമായിട്ട് നിരപ്പിക്കും ഇപ്പൊ നിരപ്പിന്റെ ശുശ്രൂഷ ഇതെവിടെയാ നടക്കുന്നത് ഈ നിരപ്പിന്റെ ശുശ്രൂഷ അങ്ങ് തെരുവിലാണ് നടക്കുന്നത് അല്ല വീട്ടില കുടുംബത്തില അപ്പന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ മക്കളോടും മക്കളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ അപ്പന്മാരോടും നിരപ്പിക്കണം ഇനി നമുക്ക് പുതിയ നിമിത്തിലേക്ക് വരാം ഇപ്പൊ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിന്റെ അവസ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം നമുക്ക് ബി എന്ന് പറയാം ആ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ബി ബിയിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ ആ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയും അതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം അവൻ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വലിയവനാകും ബീഞ്ഞും മദ്യവും കുടിക്കുകയില്ല എന്നിട്ട് നമുക്കിവിടെ പ്രസക്തമായിട്ട് വരുന്നത് അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയും ബന്ധുക്കൂസുകാരായ നാം അഭിമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടവരെന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിറയും അവൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളിൽ പലരെയും അവരുടെ ദൈവമായ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുത്തും ഒരു നിരപ്പിന്റെ ശുശ്രൂഷ പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയവരെ പിതാവിങ്കിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരും നേരത്തെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതെന്താ നേരത്തെ മലാക്കി പ്രവാചകനും പറഞ്ഞ അത് തന്നെയാ മലാക്കി പ്രവാചകനിലൂടെ ഏവും പറഞ്ഞ അങ്ങനെ അപ്പന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ മക്കളോടും മക്കളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അപ്പന്മാരോടും നിരപ്പിക്കും ഇവിടെയും അത് തന്നെയാ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവായ പിതാവിങ്കിലേക്ക് അവന് ഇന്ന് തെറ്റിപ്പോയ പലരെയും അവൻ മടക്കി കൊണ്ടുവരും ഇനിയാണ് കുറച്ചുകൂടെ പ്രസക്തമായ ഭാഗം നോക്ക് ഇവിടെ ഇന്നത്തെ ധ്യാനത്തിൽ സമയം തീരുന്നു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ധ്യാനത്തിനും നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടീസിനും വേണ്ടി നമുക്ക് കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ അവർക്ക് ഹോംവർക്ക് കൊടുത്ത് വിടില്ലേ അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ അസൈൻമെന്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാ കഥ കഥാവ് വരാൻ പോകും ഇതിന് അധികം സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടണോ രക്ഷപ്പെടണോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മള് ഇനി രക്ഷപ്പെടണം ഈ ലോകത്ത് നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടണം കർത്താവ് വരുമ്പോ രക്ഷപ്പെടണം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും ഇനി രക്ഷപ്പെടണം എങ്കിൽ ദേ ഇത് ചെയ്തണം എന്താ അവൻ അറി വരുന്ന കൊച്ചൻ ഈ വിചരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ സ്ലാവ് യോനാനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അവന്റെ അപ്പനോട് പിന്നെ ദൂതൻ പറയുന്ന അവൻ അപ്പന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ മക്കളിലേക്കും ദേ നോക്ക ഇതെവിടെയെല്ലാം പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്ക നേരത്തെ തുടങ്ങി പറയുക ഈ കാര്യം അവൻ അപ്പന്മാരുടെ അപ്പന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങള് മക്കളിലേക്കും വഴങ്ങാത്തവരെ അപ്പൊ ഇന്ന് എങ്ങനെയാ നോക്കാറി ആരു ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരണോ വഴങ്ങാത്തവർ ആരാണെന്ന് ഏർ അപ്പന്മാരിലേക്ക് നമ്മുടെ സർഗസ്ഥനായ പിതാവിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മളിലേക്ക് പിന്നെ പിതാ മാതാപിതാക്കളിലേക്ക് തിരിയാതെ നിറക്ക അവര് അവര് നിറക്കാതെ അവര് വഴങ്ങാതെ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് നോക്ക നമുക്ക് ആരും ആരും 
ഒരു കുടുംബത്തിലും വന്നിട്ട് ആരെയും ആരും ബുദ്ധിപ്പെടുത്തി തരേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ നിരപ്പില്ലായ്മ നിങ്ങളുടെ അവര് വഴങ്ങാതിരിക്കുന്നത് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇനി അവരെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോട് തരുന്നിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയെ ചിലരിപ്പോ നാട്ടിലുണ്ടാവും ചിലപ്പോ വല്ല വല്ല പിന്നെ നഴ്സിംഗ് ഹോമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആരും ഇല്ലാതെ അനാഥരിപ്പോരെയോ ഒക്കെ കഴിയുന്നുണ്ടാവും അവരോടുള്ള നിങ്ങളുടെ നിരപ്പ് എങ്ങനെ അവരോടുള്ള നിങ്ങൾ അവർ നിങ്ങൾ വഴങ്ങാത്തവരെ നീതിമാന്മാരുടെ ഏർ വിവേകത്തിലേക്ക് തിരിക്ക തിരിയണം എന്നാ പറയുന്നത് തിരിച്ചും കൊണ്ട് ഒരുക്കമുള്ള ഒരുക്കമുള്ള ഒരു ജനത്തെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരുക്കുവാൻ അവന് മുമ്പായി അവന് മുമ്പായി ഏലിയാവിന്റെ ആത്മാവോട് ശക്തിയോടും കൂടെ വരും നടക്കും ആര് യോഗനാഥനാവകൻ അപ്പൊ ഏലിയാവിന്റെ ശക്തിയോടും ഏലിയാവ് ഒരു നല്ലേ നേരത്തെ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് മലാക്കി പ്രവാചകനിലൂടെ ഏലിയാവിന് അയക്കു എന്നല്ലേ ആ യോഗനാഥൻ സ്ഥാപകൻ വന്നിട്ട് അവൻ ഏലിയാവിന്റെ ശക്തിയോടും ആത്മാവോടും കൂടി എന്തിനാ വരുന്നത് എന്തിനാ നടക്കുന്നത് ആരുടെ നടുവിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത് വഴങ്ങാത്തവര് നീതിവാന്മാരുടെ വിവേകത്തിലേക്ക് തിരിക്കാൻ അവർ അപ്പന്മാരിലേക്ക് തിരിക്കാൻ മക്കളിലേക്ക് തിരിക്കാൻ അപ്പൊ വഴങ്ങാത്ത അപ്പന്മാര് മക്കളിലേക്കും വഴങ്ങാത്ത മക്കളെ അപ്പന്മാരിലേക്കും തിരിക്കാൻ നമ്മളുടെ മക്കളെയും നമ്മളുടെ പിതാക്കന്മാരോടും നമ്മൾ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോടും നമ്മളെ മക്കൾ നമ്മളോടും അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളോടും ഒക്കെ നിരപ്പ് പ്രാപിക്കാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കും അടുത്ത ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്ന ആരാ ഭാര്യ ഭാര്യയോട് നിരപ്പിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള് ഭർത്താവ് ഭർത്താവിനോട് നിരപ്പാണോ എന്തുമാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ നിരപ്പ് എന്തുമാത്രമുണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം സൂക്ഷിച്ചോ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവല്ലേ ഒരു കിടക്കയിൽ രണ്ടുപേര് കിടക്കും ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായിരിക്കാം ഞാൻ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കട്ടെ ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായിരിക്കാം ഒരാൾ എടുക്കപ്പെടും മറ്റേ ആൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടും ആരായി എടുക്കുന്നത് നിരന്നവരെ പിതാവുമായ ദൈവത്തോട് കർത്താവിനോട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഗൈഡൻസിൽ നടക്കുന്നവര് നിരപ്പ് പ്രാപിച്ചവർ മാത്രമേ എടുക്കപ്പെടൂ ഭാര്യയായാലും ഭർത്താവായാലും ആരായാലും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് ഈ കൊറോണയുടെ കാലത്തും അതുപോലെയുള്ള പ്രകൃതിയുടെ ഈ പിന്നെ വലവിധമായ ഈ പിന്നെ കർത്ത വെളിപ്പെടുത്തലില് കർത്താവിന്റെ വരവ് നടത്തു അടുത്തു 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 എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോ നമ്മൾ പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ് നമ്മളിലേക്ക് നോക്ക് ഞാനൊരുങ്ങിയോ ഞാൻ ഒരുങ്ങിയോ ഞാൻ നിരപ്പ് പ്രാവശ്യോ എന്റെ ഭാര്യയോട് എന്റെ ഭർത്താവിനോട് എന്റെ എന്റെ മക്കളോട് എന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് ഞാൻ നേരത്തോ എന്റെ കുടുംബം നിരപ്പ് പ്രാപിച്ച ഒരു കുടുംബമാണോ നിരപ്പ് പ്രാപിച്ച ഒരു കുടുംബമാണോ ഞങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ മക്കൾ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്റെ ഭാര്യ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്റെ ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുമോ ആദ്യം നിന്നെ പോലെ നിന്റെ ആൾക്കാരെ സ്നേഹിക്കുക നിന്നെ പോലെ നിന്റെ ആൾക്കാർ നിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്തുള്ള നിന്റെ വീട്ടുകാർ ആദ്യം അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ സഭയിലെ വിശ്വാസികളും ആകുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് നമുക്ക് ആയുസ് നീ കൊറോണയിൽ നമ്മൾ മരിക്കാതെ ഇതുവരെ എന്റെ കർത്താവ് നിലനിർത്തിയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നീട്ടി തന്നുവെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് നിരപ്പ് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുന്ന ദിവസം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അവസരമാണ് ഒരു അവസരം കൂടി തന്നിരിക്കുന്നു ഒരു ഒരു വട്ടം കൂടി ഞാൻ ഇത് ചുറ്റും കിളച്ച് വളം ഇട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നോക്കട്ടെ അത് പലം തരുന്നത് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവ് നമുക്ക് ദീർഘക്ഷമക നമ്മോട് കാണിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഹോംവർക്ക് ഒരു അസൈൻമെന്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരിക ഇന്ന് രാത്രി ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ചോദന ചെയ്യൂ എങ്ങനെയാ എണ്ണേറ്റെ ഒരുക്കം കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ വന്നാൽ കർത്താവ് ഈ നിമിഷം വന്നാൽ പകൽ ചിലത് നാട്ടിലൊക്കെ പോയാലാണ് കേരളം ഇപ്പൊ വന്നാൽ കർത്താവിനോടൊപ്പം ഞാൻ പോകൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നരപ്പ് പ്രാപിക്കാൻ ദൈവം നൽകുന്ന ഒരവസരമായിട്ട് ഇത് കണക്കിലെടുക്കുക ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളെയും എന്നെയും നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അതിനായി ഒരുക്കട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ എന്റെ വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുന്നു എനിക്ക് അവസരം തന്ന ദേവദാസിനോടുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ദയമായ കർത്താവ് നമ്മളെല്ലാവരെയും കാക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ